ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ പെഡസ്റ്റിയൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ഒരു റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിംഗ് കാണാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വാഹനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്ത് മിറർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ യെല്ലോ ലൈന് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയാനായിട്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ലൈനുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈനുകൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ടച്ച് ആവാതെ നോക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ എക്സ്ട്രാ കാഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാര്യം പെഡസ്റ്റിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹസാർഡായിട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇട്ട് ഞാനിപ്പം ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിലോട്ട് എടുത്തു കോട്ടയം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സേഫ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഈ യെല്ലോ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള യെല്ലോ ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ലൈനിലോ ടച്ച് ചെയ്യാതെ എടുക്കണം അപ്പം അതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് മാത്രമേ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയും ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഹനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വാഹനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിറർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് മിററും ഷോൾഡറും ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു അസസ്മെന്റ് വർക്കുകളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെഡസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെഡസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു റൗണ്ട് റൗണ്ട് ബോട്ടാണ് റൗണ്ട് ബോട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ബോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക കണ്ട ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലെഫ്റ്റിൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിറർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം റോഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് പെഡസ്റ്റിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിഗ്സാഗ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെഡസ്റ്റിയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പെഡസ്റ്റിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പെഡസ്റ്റിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കുക മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം സൈക്കിള് അതുപോലെ തന്നെ പെഡസ്റ്റിയൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് റോഡിൽ നിർത്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൺ അടിക്കാം ഒരു ഹസാഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ
തന്നെ തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താല് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ നോക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യെല്ലോ ലൈൻ നോക്കുക രണ്ട് യെല്ലോ ലൈൻ നോക്കുക യെല്ലോ ലൈനിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബേക്ക് ടയർ പോലും ആ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഹമ്പ് ഉണ്ടാവും ഹമ്പിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഫീൽ ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ഹമ്പൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചാടിക്കാനായിട്ട് വളരെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഏരിയകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ആണ് ബെൻഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രണ്ട് സൈഡിലെ യെല്ലോ ലൈനുകൾ നോക്കുക ആ ലൈനിൽ ഉള്ളി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം റൗണ്ട് ബോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടേൺ വന്നു ഇനി ഇതാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഷോൾഡറും മിററും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാവൂ സേഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ട് ആണ് സോ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റും പോവാം ലെഫ്റ്റ് പോവാം ഞാനിപ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നു റൗണ്ട് ബോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആവുന്നു എപ്പോഴും റൗണ്ട് ബോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ മിറർ ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്യണം കണ്ട ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെടസ്യൻ പെടസ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ട് വരുന്നു ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു യൂട്ടേൺ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നു നമ്മൾ റൗണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ബോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യെല്ലോ ലൈനിൽ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫുള്ളി യൂട്ടേൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എക്സിറ്റ് എടുത്തു വീണ്ടും പെടസ്യൻ പെടസ്യൻ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് നോക്കുക നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ബോർഡിൽ വീണ്ടും ഒരു യൂട്ടേൺ എടുക്കുകയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു ലെഫ്റ്റ് വണ്ടി നോക്കി വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇത് കുറച്ച് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ബോട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാഹനം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് സേഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങാവും ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ യൂട്ടേൺ ആണ് അടിക്കുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ബോട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനുകൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക സോറി ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുക അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ബോർഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ടേൺ ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം റൈറ്റ് ടേൺ പെടസ്യന ഉണ്ട് നിർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ടേൺ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ വന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റും പെടസ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ടൂ വേ റോഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോവാവും ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കരുത് ബൈക്ക് ക്രോസിംഗ് പെടസ്യൻ പെടസ്യൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തണ്ട ഞാൻ
അടുത്തത് വീണ്ടും ഇവിടെ റൗണ്ട് ബോട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് പക്ഷെ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളെല്ലാം സിംഗിൾ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു സേഫാണ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കി ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു ഞാൻ എക്സിറ്റായി അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് വന്നു ഈ ഊട്ടേൺ ചെയ്തു നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി ഇനി കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു റൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഈ റോഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ടി ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടി ജംഗ്ഷനിൽ റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് വന്നു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു പെടസ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പെടസ്യൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു റൈറ്റ് ഇൻഡി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡല്ല അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കി നമുക്ക് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോവാം പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പടസ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നു ഇതൊരു ഓപ്പൺ റോഡാണ് പക്ഷെ ഓപ്പൺ റോഡാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വിശാലമായ റോഡ് സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിൽ തന്നെ പോവാൻ നോക്കുക ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലാണ് ടെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ സ്പീഡ് റോഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പോകണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഹമ്പിൽ നമ്മൾ എടുത്തങ്ങ് ചാടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കരുത് ഒരു നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഫീൽ ആവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു ഇറക്കമാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പീഡ് കൂടും അവിടെ ഒരു സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിലെയാണ് അവർ എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് അവർ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലെയും കൊണ്ടുപോയി മെയിൻ റോഡിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ പടസ്യൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ റൈറ്റ് ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് നല്ലപോലെ നോക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോവാവും ഇവിടെ നമുക്ക് പമ്പിലേക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു പെടസ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പെടസ്യൻ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ കാര്യവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പെടസ്യൻ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബോർഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളണം അപ്പൊ ആ ബോർഡ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് കയറാൻ പാടില്ല അപ്പം അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നപ്പോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ റോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം നല്ലപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ റോഡ് വഴി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അത് ആ ഒരു എൻട്രൻസിലൂടെ ഈ റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയും പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ റൈറ്റ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ റോഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുതിയ റോഡിലൂടെ വന്ന് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് കണ്ടില്ലേ ഇതുവഴിയും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഇത് കാണിച്ചു ഇവിടെ ഈ വഴിയും ഇറങ്ങാം ഇതിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ടേണിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ടേണിങ് വരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നു ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുക ലൈൻ ടച്ച് വരരുത് ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ മസ്റ്റ് കെർബ് സ്റ്റോണിലുള്ള ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരേ സ്പേസ് ആക്കി തന്നെ
ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക പോവുക കണ്ട ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹസാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു എമർജൻസി കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഹസാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹസാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ യെല്ലോ ലൈൻ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പോവാനിന്റെ പരിധി അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നിർത്തി അതിൽ രണ്ട് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ റോഡ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് നല്ലപോലെ നോക്കണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നല്ലപോലെ നോക്കണം നോക്കിയതിന് ശേഷം സേഫ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കണ്ട ഇറങ്ങി ഇവിടെയും പണി നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പണി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറി റൈറ്റ് എടുക്കണം ഒരു വണ്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പോകണം അതിന്റെ കമാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിക്കുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ക്ലോസ് ആയ റോഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കണം കണ്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു മെയിൻ റോഡാണ് അപ്പൊ ആ മെയിൻ റോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ട ഈ യെല്ലോയുടെ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിലേ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക കണ്ട കസാട് അടുത്തത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഹസാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഹസാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അത് തോന്നണം മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൗണ്ട് ബോട്ടുകളൊക്കെ ആണല്ലോ ബെൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനം വരുന്നുണ്ട് വാഹനം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി ഇനി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കി വണ്ടിയുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വാഹനം വരുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കി സേഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് ബിസി ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് ട്രെയിനിങ് വണ്ടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ സേഫ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ട ലൈൻ യെല്ലോ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു ബെൻഡ് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെർജിങ് കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബെൻഡ് ഒരു ഹമ്പാണ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 
ബെൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാൽപ്പതിൽ പോകാം ഇവിടെയാണ് ബെൻഡ് ഇവിടെ പണി നടക്കുകയാണ് പണി നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് അപ്പ് ആവും എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡ് മെർജിങ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബെൻഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അത് സ്ട്രെയിറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം എന്താ അവിടെ സിംഗിൾ റോഡാണെന്നാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി മിക്കവാറും ഈ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യൂട്ടേനൊക്കെ നല്ല റഷ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും നല്ല റഷ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ റൈറ്റിലോട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് ബേഡ് ആദ്യം എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശ്രമിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ സിഗ്നലിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്നൽ ഏത് സിഗ്നൽ ഇപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടി ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെടസ്യൻ ഉണ്ടോ പെടസ്യൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതും അതും ശ്രദ്ധിക്കണം സിഗ്നൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സിഗ്നലിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്ത് റഷ് ഉണ്ട് കാര്യം നേരത്തെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഓൺ ആയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇത് എയ്റ്റിയുടെ റോഡാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് പറയും ലൈൻ ചേഞ്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മിററെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക സിഗ്നൽ ഇടുക റൈറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ 